Het is alweer tijd voor de derde ronde van de Formule 1 kalender van 2024. De eigenlijk traditionele opener, maar nu ronde 3 dus. De Grand Prix van Australië. En weten we de editie van de vorig jaar nog? Max Verstappen spinde in de eerste vrije training. Perez die crashte tijdens de kwalificatie. Russell, ja, zijn motor die plofte tijdens de race. We hadden een record van drie rode vlaggen tijdens de Grand Prix. Dat was nog nooit eerder gebeurd in de geschiedenis van de Formule 1. We hadden die massale herstartcrash en natuurlijk beide Alpines die elkaar eraf testen. Het mogen duidelijk zijn, de Grand Prix van Australië is bekend, maar alsnog erg verraderlijk. En daarom misschien voor de kijker leuk als je de moeite neemt om er vroeg op te staan. Mijn naam is Joris Mossendijk. Mocht je dat al weten, leuk dat je deze video's kijkt. Mocht je nieuws op dit kanaal, voel je welkom. Binnenkort komt er voor de abonnees, zowel nieuw als oud, een winactie aan waarbij je kans maakt op Formule 1 merchandise. Dus vergeet je niet te abonneren, dan ga je die actie niet missen. In deze video ga ik je alles vertellen van de dingen die je moet weten over de Grand Prix. En laten we maar gewoon beginnen met het circuit. Het Alpen Park Circuit is net geen 5,3 kilometer lang. Er worden 58 rondes verreden en door de vernieuwde layout van drie jaar terug telt een rondje 14 bochten. Hoewel er vier DRS zones zijn, zijn er slechts twee DRS detectiepunten. Dat betekent dat als het je lukt om je voorganger naar de eerste zone al in te halen, dat je dan in de tweede zone meteen ook DRS hebt en wellicht een weg kan rijden. Het is ook niet zo gek dat het ronde record vorig jaar is neergezet, omdat toen de DRS vier keer open mocht, terwijl dat in 2022 nog maar drie keer was. Van Stappers rondje staat met een gemiddelde snelheid van 247 km per uur bovenaan de ranglijst van die snelste ronde. Vorig jaar stonden Lewis Hamilton, Max Verstappen en Fernando Alonso op het podium en het was voor het eerst sinds Hongarije 2018 dat dat toen drie wereldkampioenen het podium deelden. Kwalificatie is van levensbelang hier in Melbourne, maar Paul hoeft niet alles te betekenen. Want het op 3 die de race startte is nog nooit in diezelfde volgorde gefinished aan het einde van de race. En laten we maar even meteen met het slechte nieuws beginnen, want dan hebben we dat gehad. Het wordt een pittig weekend als je van uitslapen houdt. Mocht je een echte nachtbraker zijn of een stapganger, nou goed, dan kun je dus gewoon lekker doorhalen. Want kwalificatie, trainingen en de race worden extreem vroeg verreden. En dat heeft eigenlijk twee factoren. De eerste, die is de zomertijd. Die was vorig jaar, toen de Grand Prix van Australië werd verreden, namelijk al ingegaan. Nou, nu leven we nog in de wintertijd. Volgende week gaat die zomertijd in. Dat verklaart al één uur tijds. Verschil. Dat andere uur tijdsverschil komt eigenlijk door de coureurs zelf. Want vorig jaar klaagden ze omdat die race zo lang duurde. Na die verschillende rode vlaggen kregen de coureurs aan het einde van de race last van de ondergaande zon. Wat zorgde voor beperkt zicht. Daarom heeft de organisatie besloten de race een uur eerder op de dag te zetten. En de combinatie met dat feit en de wintertijd zorgt ervoor dat de race om vijf uur begint. En dit is hoe het hele schema eruit ziet. De eerste vrije training is vrijdagnacht tussen half drie en half vier Nederlandse tijd, gevolgd door de tweede vrije training tijdens het ontbijt tussen zes en zeven. Dan zien we eigenlijk exact dezelfde tijden op de zaterdag, met de derde vrije training tussen half drie en half vier, gevolgd door de kwalificatie tussen zes en zeven. En de race, ja, die start om vijf uur ochtends. Nou, wordt het dan een race om in het water te vallen? Nou ja, waarschijnlijk niet, want vrijdag, zaterdag en zondag is er bijna geen veldje aan de lucht. Hooguit een klein beetje bewolking, neerslag wordt er niet verwacht en het wordt een graad of 20. En niet voor het eerst dit seizoen kan Max Verstappen met Red Bull Racing meerdere records verbreken. En het zijn niet de minste. Laten we in eerste instantie de belangrijkste erbij pakken. Mocht Max Verstappen de Grand Prix van Australië winnen, dat betekent dat alweer zijn tiende zegen op rij. En dat is een evenaring van zijn eigen record wat hij nog vorig jaar heeft neergezet. Daarnaast lukte het Red Bull Racing nog nooit om drie races op rij een 1-2 te scoren en überhaupt lukte een 1-2 nog nooit in Australië. En mocht Max Verstappen de race winnen in Australië met of zonder snelste raceronde, heeft hij ook de record in handen voor meeste punten na drie Grand Prix en een record wat nu nog in handen is van Nico Rosberg. Max Verstappen heeft er zin in. Hij vindt de RB20 een goede, solide auto, maar hij past wel op voor mogelijke valkuilen in Australië. Het is nu een erg snel circuit dat een goede mix vereist van snelheid op de rechterstukken en grip in de bochten. De baan is onlangs opnieuw geasfalteerd, waardoor het veel gladder is geworden en leuker om op te rijden, dus ik kijk er naar uit. We hebben ook zachtere compounds vergeleken met vorig jaar, wat het wat lastiger maakt voor de strategie. Maar hopelijk betekent het wel dat het beter is om te racen met meer pitstops. 
Ja, en niet voor het eerst dit seizoen hebben we eigenlijk een Formule 1 nieuwspagina. Wat gaat over het nieuws in de Formule 1 en ook nieuws buiten het circuit. Dat werd de afgelopen maanden gedomineerd door eigenlijk Red Bull Racing, Christian Horner en Helmut Marco. Maar ook deze week is er weer nieuws eigenlijk buiten de baan. Heeft dit keer niks met Red Bull te maken, maar met Susie Wolf, daar kom ik zo op. En de FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Laten we eerst naar de FIA-president gaan, want er werd een onafhankelijk onderzoek ingesteld dat hij mogelijk persoonlijk zich zou hebben bemoeid met races in Saoedi-Arabië en Las Vegas in 2023. Nou, wat is nu het nieuws? Mohammed Ben Sulayem is vrijgesproken omdat er geen bewijs is gevonden voor die beschuldigingen. In Jeddah zou Sulayem getracht hebben een straf van Fernando Alonso terug te draaien, terwijl hij later het jaar de goedkeuring van een nieuw straatcircuit in Las Vegas tegen wilde houden. Conclusie, bewijs is niet gevonden en de kous is daarmee afgedaan. Ja, dat volgende nieuwtje ging over Susie Wolf, de vrouw van Mercedes teambaas Tote Wolf. Want ook zij kwam eind 2023 negatief in het nieuws voor mogelijke belangenverstrengeling. Wat was er nou aan de hand? Het was een tijdschrift die dat had gepubliceerd. Susie Wolf is niet alleen maar de vrouw van, maar zij is ook de directeur van de F1 Driver Academy. Dat is zeg maar de Formule 1 voor vrouwen. En het verhaal ging dus van dat tijdschrift dat Susie dus vertrouwelijke informatie zou hebben doorgespeeld naar haar man en dus teambaas van Mercedes, die de informatie helemaal niet zou mogen weten. Uiteindelijk twee dagen later maakte de VIA bekend dat het onderzoek was gestopt omdat er geen aanklacht werd ingediend en dat er ook niet per se hard bewijs was om het onderzoek daadwerkelijk voor te zetten. En nu drie maanden later kondigt Susie dus aan dat ze een klacht heeft ingediend tegen de VIA vanwege de valse beschuldigingen. De vraag is of dit ook maar twee dagen aanhoudt, maar in ieder geval mag de VIA zich waarschijnlijk binnenkort gaan verantwoorden voor de rechter. En de grote verrassing van de Grand Prix van Saudi-Arabië was natuurlijk Oliver Beerman. De jonge kerel die moest last minute Carlos Sainz vervangen die last had van een blinde darmontsteking en daaraan geopereerd werd. Uiteindelijk zette hij de Ferrari op P7 neer, wat een knappe prestatie is voor een rookie. En de vraag is ook, is dit zijn laatste race in de Formule 1? Nou, dat is in ieder geval een groot vraagstuk waar ook Carlos Sainz mee gemoeid is, want is hij op tijd hersteld? Hij was in ieder geval donderdag weer aanwezig op een circuit in Melbourne met een grote smile op zijn gezicht. In ieder geval de herstelperiode viel hem zwaar, maar hij heeft alle vertrouwen in komend raceweekend. Een beetje slecht nieuws dus voor Beerman. Elke dag voelt het wat beter. Elke 24 uur boek ik veel progressie. De eerste week was zwaar. Ik heb veel in bed gelegen om te herstellen. Dan zie je het allemaal wat minder rooskleurig in. Maar in de tweede week gaat het herstel veel sneller en voelde ik me veel beter. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat ik op vrijdag in de auto kan springen en goed kan presteren. We hebben een uitgebreid herstelplan om klaar te zijn voor de race. We gaan op vrijdag zien hoe ik me voel, maar ik voel me er goed bij. En dat is natuurlijk ook de grote vraag, wie gaat best of the rest worden? Dat Max Verstappen en Red Bull Racing de grote kanshebbers en de favorieten zijn voor de zegen op het straatcircuit. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Maar goed, is er daarachter nou Aston Martin, McLaren, Mercedes of toch Ferrari die kan strijden voor één of misschien wel twee podiumplekken? Leclerc werd ook gevraagd naar het verschil en hij denkt niet dat ze Red Bull uit kunnen dagen. Maar hij ziet wel grote verbeteringen in hun auto ten opzichte van vorig jaar. Ik heb zeker het gevoel dat we een grote stap voorwaarts hebben gemaakt. Ik denk dat we de afgelopen zes of zeven maanden het team zijn dat zich het meest heeft verbeterd. En dat is een positief signaal. Wij zitten in een betere situatie vergeleken met vorig jaar. Dat is zeker. Maar we hebben nog steeds een gat van misschien vierttiende per ronde in de race. En dat is nog steeds te groot. Ik ben optimistischer. Niet als ik kijk naar het gat, maar meer als ik kijk naar de algehele situatie van ons team. De manier waarop we werken en ook de manier waarop we heel duidelijke ideeën hebben. En wat we moeten verbeteren om stappen voorwaarts te maken. Dat geeft me het vertrouwen dat we Red Bull op een gegeven moment tijdens het seizoen op sommige circuits meer onder druk zullen zetten. Maar op dit moment zien we dat er nog steeds een kloof is tussen ons en Red Bull om in de komende races een normale overwinning te pakken. En tot zover, zo ben jij weer helemaal op de hoogte van alle dingen die je moet weten van de Grand Prix van Australië. Ik ben natuurlijk ook benieuwd naar jouw voorspelkunsten. Laat even weten wat de top 3 wordt van de Grand Prix. En ik ben benieuwd, ga jij je wekker zetten voor de race en misschien ook wel voor de vrije trainingen? Nou laat dat even weten, wij lezen alles en proberen op zoveel mogelijk te reageren. Dan zijn wij natuurlijk ook vrijdag, zaterdag en zondag er weer met een nieuwe Grand Prix update. Waarin ik met Aaron Dekkers ga schakelen die zich bevindt in Australië om natuurlijk na te praten over al het nieuws. Zie ik je dan?